どうもこんにちは。ナイチャーです。今日はチャタンミハムアメリカンビレッジにやってきました。ミハムと言ったら観覧車。大きいな観覧車。ミハムと言ったらアメリカンビレッジ。ミハムと言ったらサンセットビーチ。ミハムと言ったらヒルトンホテル。ミハムと言ったらビーチタワーホテル。何回も言うなミハム。ミハムミハム。ミハムもう覚えた。アメリカンビレッジすごく良さそう。天気もいいし、沖縄人はまた全然雰囲気違いますね。早くいろいろ紹介して。この街ぶらは私好きなんです。早く早く紹介していろいろ。みんな大好きミハマ。うちなんちゅうも観光客の方たちも大好きミハマ。私も大好きミハマ。あんたどこでも好きやな。私は沖縄大好き。暑いの大好き。海大好き。だから沖縄永住しました。あんたの話はいいねん。早くミハマ紹介して。わかりましたわかりました。それにしても今日は天気が良くてよかった。沖縄今は梅雨なのに、ほんと快晴です。日頃の行いがいいからかな、ほんとねー。あんた日頃何やってんの街ぶらばっかりして。あんた暇人なんですかじゃあ帰りますよ。三浜のメイクマンで買い物して帰りますよ。そんな風に言うなら、今日は街ぶら終了しますよ。ごめんごめん。言いすぎました。いろいろ紹介してください。わかりましたわかりました。最初から変えるつもりはありません。そう思った。いろいろ紹介します。本当に浜は広いのでたくさん今日は歩きます。行きましょう行きましょう。どんどん行きましょう。何回稲見浜。楽しそう。雰囲気がすごく楽しそう。見てすぐそう思った。私ももう好きに浜。見て1分で好きになりました。いいな稲見浜。あ。ブルーシールだ。沖縄で有名ブルーシール。最近実家の京都にブルーシール送ったらすごく私の両親が喜んでました。みんな大好きブルーシール。私も大好きブルーシール。ブルーシールはアイスクリーム屋さんです。食べたか。沖縄に来たら皆さんブルーシール食べてください。美味しいですから。暑い日に食べたらすごく美味しいです。ドラゴンパレスが見えてきました。ここはゲームセンターやお土産物屋さんが入ってます。この向かいは私がよく来るメイクマン。いつもお世話になっております。ありがとうございます。日曜大工するならメイクマン。ホームセンターメイクマン。お猿が帽子をかぶったメイクマン。メイクマン覚えた。私も今度メイクマン行こう。沖縄来たら行こう。何回住したくなってきたな。沖縄茶さんいいな。ここの近くに住みたいな。良い物件ないですかあんた不動産屋やろ。何回物件紹介してな。私は町ぶら専門の不動産屋です。何やそれ。あんた不動産屋じゃないの。マチブラ専門の不動産屋って聞いたことないな。新しい分野なの。そんなはずないな。今はマチブラ中だから不動産の話はしません。お部屋借りたいなら不動産屋に行ってください。あんた不動産屋やん。不動産屋をご紹介します。不動産屋が不動産屋をご紹介。何それそんな話をしていると見えてきました。回転寿司屋さん。2階には居酒屋さん。この居酒屋さんコロナ前はよく来ました。安くて飲み放題食べ放題。コロナが収束したら友達と来ますね。安いんだ覚えとこう。行きましょう行きましょう。どんどん行きましょう。あ、見えてきました。三浜の住宅街。ここに住んでみたいな。メイクマン近いし、あんたどんだけ好きなんメイクマン。こっちの住宅街いいな。ほんといいな。高いんです。売りに出ても高いんです。買いたくても買えません。あんた街ぶらの時は不動産の話せんのとちゃうの。そうだった。好きな住宅街だから興奮してしまった。ここはすごいところだな。なんか建物がカラフル。日本じゃないみたい。ワクワクしてきた。チャタンミハムアメリカンビレッジは沖縄の中部にあります。那覇空港から車で約35分。沖縄で国際通り、チャタンミハムアメリカンビレッジ、シュラウミ水族館は人気の観光スポットです。建物がカラフルでテーマパークのようなデザインで楽しくなってきます。コロナで今は観光客の方は少ないけど、コロナの前はたくさんおられました。日本人と外国人の方々がたくさん、早くコロナ収束したらいいのにな。早く三浜も賑やかになってほしいな。人がいないから撮影しやすいけど、寂しい。大丈夫大丈夫。コロナが収束したら私も沖縄行きますから。必ず行きますから。ありがとうありがとう。その時のために今日は三浜をたくさん紹介します。あなたが来てくれるなら、友達もたくさん連れてきてね。楽しいところ紹介しますから、ほんと。
連れてくるよ連れてくるよ、たくさん友達連れてくるよコロナが収束したら。それにしてもほんとテーマパークのようだねここは。歩いてるだけで楽しくなれそう。そうでしょうそうでしょう。だからここは歩いているんです。さすが町ぶら専門の不動産屋。町ぶら密着型の不動産屋です。なんじゃそら、地元密着型の不動産屋は聞いたことあるけど。あれ知らないんですか、町ぶら密着型を。見えてきた見えてきた、何あんたと話しすぎて、街が紹介できてないので、紹介したいと思います。お願いお願い。でもあんたがずっと話してたんやん。そうですかそうですか。見えてきた見えてきた。一度行って私も子供たちもすごく楽しかったお店。あ、間違えたこれはホテルだな。この奥の建物だ。なんじゃそら。それにしてもリゾート感すごいホテルだな。泊まってみたいな。いいないいな。私も泊まりたい。あ、知ってますかあのバスを。2階建てのバス。そうダブルデッカーです。有名ですよ。ロンドンバスのダブルデッカー。レストランです。オムライスが有名です。あ、ここじゃない。また間違えた。おいおい。2度間違えるな。最近できたエリアなんです。チャタンミハマの中で、いいわけですが。でもほんとすごいエリアができたもんだ。うちなんちが来ても驚くエリア。ここは沖縄なのと、ハワイじゃないのかと、すごいハイビスカス。大きいな。あ、今度こそ今度こそ、絶対ここ絶対ここ、ほんと。間違いありません。このピンクの建物、上手が釣り上げられてる建物、はほんとだ。USJ みたいだな。なんか楽しそう。ウキウキしてきた。見して見して、上手見して。わあ、すごいなこれ。すごいビルだなここは、USJ の中にいるみたい。いつもここで観光客の皆さんが写真を撮ってました。おお、上にも上手。上手ビルですかここは、アトラクションがあるんですか、上手の。アトラクションはありません。三浜に来たらここで写真撮ってね。映えるから、映えるから、映えるから。わかったわかった。必ず撮ります。友達と一緒に。よかったよかった。私と子供がすごく楽しかったお店はここです。マジックオーシャン。ほんと楽しいですよ。ご飯食べながら舞台で本格的なマジックショーをしてくれるお店です。聞いてるだけで楽しそう。ここの向かいはステーキ88です。ステーキを食べてからマジックショーを見るのも良いですよ。ほんとだほんとだ。なんかすごく楽しそう。早く沖縄行きたいな。マジックショーはハワイみたいですよ。ハワイのような夜を楽しめますよ。ここ沖縄で、あんたハワイ行ったことあるの。さっきからハワイハワイ行ってるけど。ハワイ知ってるの。無視するなよ。全部無視かあんた。さあ、行きます行きますどんどん行きます。次行きますよ。あ、ヒルトンホテルだ。こんな海の前のホテル泊まってみたいな。私も泊まってみたい。それにしても天気がいいな。沖縄最高。チャタン最高。三浜最高。アメリカンビレッジ最高。おたけ最高。なんじゃそら。最後が違うぞ。おたけ最高っだ。なにあんたお笑い好きね。めっちゃ知ってるの。うわぁ。すごい景色だ。なにこれ。最高じゃないですか。そうでしょうそうでしょう。見て。あれこれは中の街で見た青色の。歩道じゃないけど。色は同じ。珍しいテトラポットの色だな。ここ以外で見たことないな。うるさいうるさい。海見せろ。はいはい。ゆっくり見たかった。歩いちゃうの。ゆっくり見たいなら来てください沖縄へ。チャタンミハムアメリカンビレッジへ。でも歩きながら海見せますよ。最高でしょ景色。はい。このまま歩いてください。なんでそっち向くの海見せるって言ったやん。こっちの建物も見たいでしょ。良い感じの建物。リゾート完全開の建物。ここのテラスで食事したら最高です。目の前が海。リゾートリゾート。茶壇に来たら必ずここ来てくださいね。海。海。海。海。ありがとう。え、なんでまた建物。建物も好きだけど、今は海にして
。なんかアメリカでしょ。なんかハワイでしょ。雰囲気が、ハワイ知らんやろありがとう海。いいよいいよありがとう海にしてくれて。今度こそゆっくり見して海。どうぞ。青色だ。やっぱり青色。今ゆっくり海見てたのに。戻って。ありがとう。いいねいいね景色いいね。あ、また建物。ゆっくり後で海見せますから、怒らないで。ビーチに行きますから、最初からそれ言うて。そしたらいいよ、建物を映して、それにしてもお城みたいな建物、ほんと遊園地かテーマパークみたいだな。早く沖縄行きたいな、旅行に行きたいな。コロナが収束したらたくさん来てくださいね。待ってますから、あんた誰ジャタン町の偉い人ね、三浜の偉い人ね。私はただの沖縄好き。建物すごいでしょ、すごいすごいゆっくり見るね。海だ。海沿い少し歩きますよ。やった。海沿いの景色ゆっくり見てくださいね。ありがとう。空も綺麗だな。ありがとうありがとうゆっくり見ました海を。空も。ビーチだ。そうです。サンセットビーチです。みんな大好きサンセットビーチ。子供も大好きサンセットビーチ。観光客の皆さんも大好きサンセットビーチ。私も大好きサンセットビーチ。はよいこ。はよはよ。わかりましたわかりました。行きます行きます。ビーチへ向かいます。やったやった。少し工事中ですね。行こう行こう。ビーチ行こう。ビーチタワーホテルです。ビーチ違い。海のビーチに行きたいの。わかってますわかってます。でもビーチタワーホテルいいでしょ。泊まってみたいでしょ。泊まりたい泊まりたい。これは、ベッセルホテルカンパーナです。こっちも泊まりたいでしょ。泊まりたい泊まりたい。ジャタンにはたくさんホテルありますよ。いろいろ泊まってみてください。ビーチですよ。ビーチビーチ。いいよいいよ。もっと行って近くに。行きますよ。どんどん行きますよ。良い景色。どうしたどうしたなんかおかしいぞおいおいおいなになになに走ってる走ってるええー、まさかわあいったいいないいな潜った。あれ濁っとる。もう一回。やっぱり濁っとる。昨日雨降ったからだな。残念だな。でも気持ちいいな。空は綺麗で、海は気持ちよくて、最高。皆さん沖縄に来てくださいね。
いいな。いいな。いいないいな。あー気持ちよかったな。いいないいな。私も海入りたいな。沖縄に来て入ってください。前日に雨が降ってなかったら、今日よりもっと綺麗ですから、最高ですよサンセットビーチは、すぐ近くにリゾートホテルがたくさんあって、レストランもたくさんあるし、マジックショーも見れるし、ずっと朝から晩まで遊べますよ。いいないいな。本当沖縄行きたいな。コロナが収束したら必ず来てくださいね。あ。見えてきました。今度は何バーベキューエリアです。コロナになる前は私もゴールデンウィークにここで友達たくさんでバーベキューをしてました。家族ともしてました。バーベキューしながら海に入ってビール飲んで最高です。子供もすごく楽しいです。海でチャプチャプして、肉食べて、チャプチャプして、肉食べて、チャプチャプ。いいないいな。ほんといいな。大人はここで肉食べて、海を見て、ビールを飲んで、最高です。ちゃちゃちゃ大人はしないの。大人はザバーンと飛び込みます。知ってますかうちなんちはほとんど水着を着ないんですよ。裸じゃないですよ。服で海に入ってます。ティシャツで。服で海に入ってる人がいたらうちなんちです。そうなんだ。面白いこと教えてもらったな。あれ海見てたのにどこ行くのさっき海に入って足が砂だらけだから洗いに行きます。なんでなんで。砂だらけのままでいいやん。海にして。海、海、海。足洗いたいんですよ。じゃあ海入るなよ。海に入るからだろ。海見せろ。虫か。虫か。ゆっくり見せるって言っただろ。もういいよ足洗ってから海にしてくださいよ。わかりましたわかりました。すいませんすいません。すぐに洗いますので、足、いいよいいよ。海にしてくれるならいいよ。ありがとうありがとう。ここここ。わかりましたさあ洗いましたので行きますよ行きますよ足もすっきり天気もすっきり快晴これで心もすっきりストレスなんてすっきりなくなりますすっきりすっきりうるさいなでも羨ましいな少しでもすっきりしたいから海にしてはいどうぞありがとう5月ですけども泳げますよ。泳いでる方もいますから。いいないいな。ここはチュラー湯の出入り口です。チュラー湯はプールとお風呂が入った施設です。夜も空いてます。良いですよここの施設。さあまた海ですよ。海映像が短いです。今度はどこ行くのさっきのチュラー湯入り口です。ここからお風呂とプールに行けてサンセットビーチに繋がってます。昼もいいけど夜もいいチュラー湯。そしてチュラー湯の前に足湯があります。さっき海入って足洗ったから今日は入りません。さあ次行きます。ビーチタワーホテルに泊まったらチュラー湯も行ってみてください。夜のチュラー湯はリゾート感が味わえますよ。プールのライトアップも綺麗だし。あれあれ。どこ行くのビーチタワーホテルの方に行くんじゃないのあれ足湯。ハイランって言ってたやん。今日は海入って足洗ったから。次行って次。また無視ですか足湯いいな。どうしよう。どうしよう。やっぱり。やっぱり何入るんだな。やっぱり、入るんだな
、入りました。気持ちいいです。ほんとほんと気持ちいいです。あんたの足の映像今日2回目。足に自信あるんですかアシユからのビーチタワーホテル。ここのアシユは無料です。みんな来てくださいね沖縄へ。最高ですから。またあんたの足。よく見えないけどあんた足の毛濃いんとちゃう。京都出身ですが、半分うちなんちゅですから、足の毛濃いです私。ああ気持ちよかったな。さあ行きますよ。次行きますよ。あんただけ気持ちよくていいな。私も入りたかった。ビーチタワーホテル大きいな。ビーチタワーホテル名前覚えたな。よかったよかった。案内してよかった。沖縄のこと一つでも覚えてくれたら嬉しいです。あんたが何回も言うから覚えた。泊まりたいなビーチタワーホテル。今度沖縄来たら、泊まりたいな。泊まって泊まって。私も泊まりたいな。沖縄に住んでるけどリゾートホテルに泊まるのはとても楽しいんです。あ、見えてきました。イオン茶炭の裏側です。皆さん大好きイオンです。あのイオンです。皆さんわかるでしょ。だから表には行きませんよ。ここをまっすぐ歩きます。いいですよ。イオンは私もわかりますから。私も大好きです。いつも利用させていただいております。ありがとうございます。少しこの道は長いので走りますね。これ早送りだろ。あんた走ってないだろ。わかりましたかバカにしているのかわかるよ、それぐらい。冗談ですよ、ごめんなさい。この道が少し長かったから。見えてきました。エビが、エビの看板が、ロブスターの看板、エビとロブスター違うのかなでもとりあえず美味しいです。内地にはあまりないのかなこのお店は、私が15年前に京都に住んでた時は京都で見たことなかったな。沖縄に来てロブスターを食べるなんて最高じゃないですか。ハワイみたいだ。あ、ハワイ知らないのに行ってしまったな。あんたの営業です。私はさっき無視しましたがハワイ行ったことあります。えー、新感覚ホラー体験だって、面白そうですね。私は怖いのダメだけど、私の先輩は怖いの大好き。夜に映画館でホラー映画見に行くほど大好き。教えてあげよう。ロブスターだロブスター。レッドロブスター。美味しいですよ。何度か来ました。私の妻がエビが好きだから。エビじゃなくてロブスター。皆さんも茶炭に来た際は食べてみてください。美味しいですから。次行きますよ。広い波浜。楽しい波浜。天気がいい波浜。観覧車が大きい波浜。もうさっき覚えた波浜。じゃあレッドロブスターがあるアメリカンビレッジ。ブルーシールアイスがあるアメリカンビレッジ。メイクマンがあるアメリカンビレッジ。ステーキ88があるアメリカンビレッジ。ダブルデッカーがあるアメリカンビレッジ。アメリカンビレッジ覚えた。それだけ言われたら覚えるわ。でもいいないいな。ほんと楽しそうな街。ありがとうありがとう。あ、映画館だ。ほんとなんでもあるね、美浜は。いいないいな。ほんといいな。街ぶらしてくれてありがとう。沖縄行ってないけど沖縄気分が少し味わえてます。よかったよかった。そう言ってもらえるとすごく嬉しいです。私も街ぶら楽しいですから。それにしても今日は空が綺麗だな。最高だな。見えてきました。いろいろな建物が、ここもほんと外国みたいだな。ハンバーガー屋さんが見えてきました。アメリカンな感じです。美味しそうな看板ですね。コロナが収束したら食べに来ますね。さんのお店があるでしょ。ほんとほんと。昼も夜も美浜で遊んでください。いっぱい遊べますよ。
人がいないのでこの交差点が映せます。コロナ前は人がいっぱいでしたよ。ほんと、皆さんコロナが収束したら沖縄来てくださいね。ほんと同じこと何度も言ってすいませんね。大丈夫大丈夫。必ず行きますから。ありがとうありがとう。さあ道路を渡りました。映画館です。カプリチョーザです。皆さん大好きカプリチョーザ。私も大好きカプリチョーザ。私も好きですか、プリチョーザ。やったやった。あなたも入ってきましたね。嬉しいです。トニーローマです。このお店も内地にはあまりないと思います。スペアリブが美味しいです。店内はまるでアメリカ。食べてる人もアメリカ人。ここはアメリカが味わえるレストラン。美味しいですよ。トニーローマ覚えた。沖縄行ったら食べに行こう。よかったよかった。それでは次行きますよ。アメリカンビレッジ入り口に戻ってきましたね。もう終わりですか。今日の街ぶらは。まだまだ終わりませんよ、今日の街ぶらは。広いですから、ミハマは。やったやった。まだミハマみたいです。まだまだみたいミハマ。行きましょう行きましょう、観覧車の方へ行きましょう。私は昔、チャタンに住んでました。ミハマじゃないですけど。すごくいい街ですよ、チャタンは。移住者おすすめの街です。海が近くて。商業施設がたくさんあって、リゾート感が味わえて、大好きです、チャタン。私は、またいつか住んでみたいです。いいな、いいな。沖縄移住するなら、チャタンで考えよう。少し歩きますね。あ。ここです、ここ。タイレストラン、チャイタイ。私好きなんです。このレストラン、私も大量に好きです。覚えとこう。三浜の入り口まで歩きますね。あ、ステーキハウス式だ。ここ大好きです私。目の前の鉄板でお肉を焼いてくれてとても美味しいです。あ、ここも好きだ。ラーメン屋さん。好きなお店がたくさんあるな。三浜の入り口まで来たので今日はこれで街ぶら終了です。では最後にビーチの映像をお楽しみください。ビーチの映像を見ながらチャンネル登録してね。グッドボタンも押してね。押してね。ありがとう。